ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஒன் போயம் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோவி ஈவினிங் இந்த லெஸ் இந்த போயமோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த போயம் எழுதுனவங்க பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் அ போயம் ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ His house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow my little horse must think it queer to stop without a farm house near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake the only other sound the sweep of easy wind and downy flake the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep so then the poem patna book back questions na paaka porom ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பி ஏ வந்து மெமரைஸ் த போயம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மெமரி போயம் இது பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹி வில் நாட் சி மீ ஸ்டாப்பிங் ஹியர் டு வாட்ச் ஹிஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்க்கு வந்து மீனிங் தெரியணும் அது ஆன்சர் தெரியணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போயமாக நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு போய அந்த போயட் வந்து ஒரு ஹார்ஸ் மேலே ஏறி போயிட்டுருக்காரு அவர் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு ஃபாரஸ்ட் வருது ஊட்ஸ் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஊட்ஸ் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டு ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ ஸோ இதெல்லாம் யாரோட வில்லேஜ் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் இந்த ச இதெல்லாம் யாரோட ஃபாரஸ்ட் இது யாரோட ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவரோட வீடு இந்த யார் ஓனரோ அவங்களோட வீடு இங்கே பக்கத்தில் இருக்க வில்லேஜில் தான் இருக்குது ஆனால் அவர் நான் இங்கே நிற்கிறத அவர் பார்க்கல ஏன்னா நான் இங்கே எதுக்காக நிற்கிறேன் அப்படின்னா டு வாட்ச் ஹிஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து ஸ்னோவால் கவர் ஆகிருக்கு அதை பார்க்க அழகாக இருக்குது அதை நான் நின்று ரசிச்சிட்ருக்கேன் பட் இது வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ஓனருக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் செகண்ட் பேராகிராஃபில் என்னோடய லிட்டில் ஹாஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது என்ன ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது ஏன்னா பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஃபார்ம் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் தானே நிற்பாங்க ஆனால் இங்கே எதுவுமே இல்லை பட் நிற்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்குது இங்கே சுற்றி பார்க்குது ஆனால் என்ன இருக்குது ஃபாரஸ்ட்டும் ஒரு ஃப்ரோசன் லேக்கும் தான் இருக்குது அண்ட் அது வந்து ஒரு ஈவினிங் டைம் அப்படிங்கிறதுனால டார்க்காக இருக்குது ஸோ அந்த ஹார்ஸ் என்ன பண்ணுது இங்கே ஃபா பக்கத்தில் எந்த ஃபார்ம் ஹவுஸும் இல்லைன்னு யோசிச்சுட்டே அதோட ஹார்னஸ் பெல்லை வந்து அடிக்காது அதாவது இந்த இந்த இது கட்டியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இதுதான் ஹார்னஸ் இந்த ஹா ஹார்ஸ் ஓடும்போது சவுண்ட் வரும் பார்த்திங்களா அந்த பெல் சவுண்டு ஸோ அந்த பெல்ஸ் அதை வந்து தலையை ஷேக் பண்ணி அந்த பெல் சவுண்டை மேக் பண்ணுது ஸோ இங்கே இது அது கேட்குது ஸோ அது ஆட்டுறது எப்படி இருக்குதுன்னா அந்த போயட் கிட்டே அது கேட்குது இங்கே எதுவுமே இல்லையே இங்கே எதுக்காக நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது கேட்குது ஏதாவது மிஸ்டேக்காக நின்றுட்டோமா அப்படின்னு அது கேட்குது அந்த தவிர அந்த பெல் சவுண்ட் தவிர அந்த போயட்டுக்கு கேட்குறது என்ன சவுண்ட் தான் கேட்குது விண்டோட சவுண்டு ஒரு ஸ்லோ விண்டோட சவுண்டும் அந்த ஸ்னோ ஃபால் ஆகுது இல்லையா அதோட சவுண்டும் தான் கேட்குது ரொம்ப மைல்டான சவுண்ட் கேட்குது த வுட்ஸ் ஆர் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் டார்க்காக இருக்குது லவ்லியாக இருக்குது பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் ஸோ அந்த ஃபார என்ன சொல்கிறாரு போயிட்டுக்கு வந்து சம் ப்ராமிசஸ் இருக்குது அவருக்கு வந்து இங்கே நின்று இது ஃபுல்லாக ரசிக்கணும்னு அவருக்கு தோணுது ஆனால் என்ன பண்ணுது அவரோட டியூட்டிஸ் அவரோட லைஃப் வந்து அவரை புஷ் பண்ணுது நம்ம இங்கே நின்றுட்டு இருந்தால் நம்ம இன்னும் அடுத்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது and miles to go before i sleep inge sleep abingiradhu avar vandu death ah vandu mention panni solranga so namba vandu or edam pidichirukku abindra case la namma ange irundra mudiyadhu namba life vandu namba proceed pannanum adukaga namba pidikido pidikilayo andha edathil irundhu move aagi da aganum laya so adha da avanga indha last paragraph la mention pandranga so ipo questions polam he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஹூம் டஸ் ஹீ ரெஃபர் டு இந்த ஹீ யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா ஓனர் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் 
owner of the forest the poet he mentioned mentor identify the season in these lines so snow cover a irukku nu solradhanaala idu kandipa enna season winter season second question my little horse must think it quare to stop without a farm house near who is the speaker yaar pesranga da robert frost the poet why should the horse think it quare adhe idu strange ah thonudhu different ah thonudhu because there was no farm house near so idukku munadi indha mari edathala namma ninnadilla but pakkathula endha farm house illa ye inga nikkranga nu solli pudusa or edathula nikkum bodhu adukku thonudhu c question pick out the rhyming words rhyming words abingiradhu same sound words so indha lines la rhyming words pathina quare near r r sound mudiyadam so idha rhyming words third one he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake a question whom does he refer to in these lines so he gives a harness bell harness bell ya kurtaanga horse appa ha he ingirade the horse why does he give his harness bells a shake edukaga and the harness bell kurtude to check if there is any mistake so edha mistake irukana nu confirm panikidu poet kitta see question how does the horse communicate with the poet eppadi communicate panichu adukku or doubt vandhadu adu eppadi poet ku convey panichu by shaking the harness bells by shaking the harness bells fourth one the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep a question how are the woods eppadi in the forest lovely dark and deep whom does i refer to i refer to poet avar da sonnarle enak inna nariya promises irukku appdin solli so i refer to the poet what are the promises about the speaker is talking about to go miles before he sleep adavad idu vandu indirect adu direct adavad idu vandu indirect meaning enna nu sonna avangaloda life goals avanga erakkaradhukulla avangaloda life goals ella mudikkanum abindradha dhaan avangaloda promises and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep why the poet has used the same line twice edanaala rendu tharava ore sentence sonnaanga because to remind himself about his goals so avar kavaraye nyabaga padithikirad avaroda goals enna abingiradha b explain miles to go before i sleep so in the line moolama enna solla varanga na the poet is talking about his goals okay his life goals complete the summary of the poem by filling in the blanks after a long travel the poet entered a forest he wondered to whom the wood belongs he realized that the owner of the wood lived in a village he thought that the owner would not be able to see him stopping in his woods to watch snow fill the woods the poet felt that the horse would think it very strange to stop near the woods as he had never stopped in forest he was actually standing between the woods and frozen lake the time was evening the horse indicated that the poet has made a mistake by shaking its head the poet felt that the woods are lovely dark and deep thus he suddenly realized that he had wordly promises which would not allow him to stop in the woods for a long time so c part munjidu d part question answer so adu vandu na written form la vechirken first question pathina what information does the poet highlight about the season and the time of the day in the poem so season in the season in a time la kekkranga so it was a winter season and evening time of the day so idha dhaan poet vandu poem la mention pandranga second question in which way is the 
reaction of the speaker different from that of the horse what does it convey so horse ku horse oda thought ku poet oda thought ku enna difference irundhadu appdin kekkranga the poet was stopped by the beauty of the wood wood na forest but the horse didn't understand this and thought that the poet stood there by mistake ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அவர் வந்து அந்த பியூட்டியை பார்த்துட்டு அப்படியே நிற்கிறாரு ஆனால் ஹார்ஸ் என்ன நினைக்கிது மிஸ்டேக்னால தெரியாமல் இங்கே நின்றுட்டாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லி அதை நினைக்கிது தேர்டு கொஷின் வாட் ஆர் த சாங்ஸ் ஹேர்ட் பை த போயட் த ஸ்வீப் ஆஃப் த ஈஸி விண்ட் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்னோ ஃப்ளேக் அண்ட் த பெல் சவுண்ட் ஆஃப் த ஹார்ஸ் இந்த சவுண்ட்ஸ் தான் வந்து போயட்டுக்கு கேட்டது ஃபோர்த் ஒன் The poet is aware of two choices. What are they? What choice does he make ultimately? So, what is the choice? He chose what choice he chose. He chose what choice. The poet wanted to stay in the beautiful forest, but he has to go miles before his sleep. So, he has to do his, uh, he, had, he has to proceed his life. So, he can't stay there for a long time. Fourth question, over. Fifth question, pick out the words from the poem that bring to mind peace and quiet. So, we have to say that peace is peace. What are the lines that we have to say? The words are lovely, dark and deep. So, if we have to say that 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 we have to say that. Second one, we have to say that the only sound he heard was the sweep of peace. easy wind so idu me romba or peaceful ana or atmosphere so idu the fifth question kana answer okay nam next pola next vandha rhyme scheme of the poem e identify the rhyme scheme used in each stanza one example has done for you so first stanza la pathina a a b a so idu eppadi kandupidikirathu a a b a nu adhu da solli tharen பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எண்ட் வேர்ட்ஸ் மட்டும் ரைம் ஸ்கீம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எண்ட் வேர்டு என்ன இருக்குது நோ அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வேர்டு தான் நோ அப்போ இதை ஏன்னு வச்சுக்கணும் செகண்ட் என்ன இருக்குது தோ நோ தோ ஸோ ரெண்டும் ஒரே ரைமிங் வேர்டாக இருக்கா அப்போ இதுவும் அதே சவுண்டு அப்போ இதையும் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் நோ தோ ஒரே சவுண்டு அதனால் ஏ ஏ ஹியர் No, though, here. இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இது பீன் வச்சுக்கோ நோ தோ ஹியர் ஸ்னோ ஸோ நோ ஸ்னோ நோ தோ ஸ்னோ ஸோ சேமாக இருக்கிறனால இதுவும் ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை தான் ஏஏ பிஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ பிஏ இது ஸ்டெக் செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாக பார்த்தோம்னா குவார் குவார் நியோ குவர் நியோ ஒரே சவுண்ட் ஏ ஏ லேக் பி யோ சேம் சவுண்ட் குவர் நியோர் யோர் ஸோ சேம் சவுண்ட் ஏ அப்போ ஏஏ பிஏ அப்போ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆகும் ஏஏ பிஏ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் மிஸ்டேக் ஏக் ஏக்குன்னு முடிதான் ஸோ ஷேக் மிஸ்டேக் சேம் சவுண்ட் ஸ்வீப் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் ஃப்ளேக் ஷேக் ஃப்ளேக் ஷேக் மிஸ்டேக் ஃப்ளேக் அப்போ சேம் சவுண்ட் அப்போ இதுவும் ஏஏ பிஏ த்ரீயும் ஏஏ பிஏ ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா டீப் கீப் sleep sleep so a a a a naalu ore sound d keep ipo suppose inge b potrukom next line la irukadhu idu rendodey a liyum illa b liyum illa vera oru different sound ah adha nama c nu vechikidom adutha la vera oru different sound vandha adha d nu vechikidom andha mari ore sound irukadhukku ore letters vandha nama kuduthirukom a l start panni இப்போ டீப் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் கீப் ஏ சேம் சவுண்டுங்கிறதுனால ஏ ஸ்லீப் சேம் சவுண்ட் அதனால ஏ ஸ்லீப் ஏ 
F1 complete the table by identifying lines against the poetic device from the poem one example is done for you so poetic device and the uh, extra anna solradhu and the uh, literature wise pathinga poet poem la vandu nariya materials avanga use pannuvanga so poetic device pathinga alliteration alliteration appadina uh, same uh, line la vandu same sound la words begin agirudhu okay watch his woods idla Watch on W, Woods W. So, one line la same sound la same letter la words when they start a hard. Watch Woods, same sound. Alliteration ga the idha. Idha when the Tamil la moonai abrin salvanga. First letter when the same ma one line la kara the. Personification, personification abrin na. और ह्यूमन इलाद और इतना बिल्डिंगो इले का ह्यूमन इलाद उदा ह्यूमन इलाद और तिंग्स को ना ह्यूमनो क्वालिटीस को अंतरा मै लिटिल हार्स तिंग सो अच्छा मनुष्य मारे अोसिद अब திங்க் அதை வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அது யோசிக்குது ஆனால் ஹார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் புது பிளேஸ்ன்றது அதுக்கு தெரியும் ஆனால் ஏன் நிற்கிறாங்க எதுக்காக நிற்கிறாங்க இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே அந்த மாதிரி அது யோசிக்காது ஸோ பர்சோனிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு ஹியூமனோட ஃபீலிங்ஸை மேட்ச் பண்ணி சொல்கிறது இங்கே மை லிட்டில் ஹார்ஸ் திங்க் தட் ஐ ஸ்டெட் பை மிஸ்டேக் நம்ம இந்த லைன் இருக்குல்லையா அது மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குவேர் டு ஸ்டாப் வித் அவுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் ஸோ அதுதான் அது யோசிக்குது ஓகே ரெப்பிட்டேஷன் ரெப்பிட்டேஷன் அப்படிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே லைன் வருது அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் ஸோ இந்த லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு இமேஜரி இமேஜரி அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஒரு போயம் இல்லையா அந்த போயமில் உங்களுக்கு இப்போ அந்த போயமை பற்றி நினைக்கும் போது உங்களுக்கு என்னென்ன தோணும் இந்த போயமில் சில வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு காடு தெரியும் காட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜ் இருக்க மாதிரி தெரியும் அந்த வில்லேஜில் இந்த காட்டுக்கு ஓனரோட வீடு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும் ஸோ அந்த அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோவால் ஃபில்லாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீ அந்த நம்மளுக்கு நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுது இல்லையா அப்போ அந்த அந்த அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அதுதான் இமேஜரி வுட்ஸ் ஹவுஸ் வில்லேஜ் ஃப்ரோசன் லேக் ஸோ இது இப்போ இது வந்து இந்த போயம் புரிஞ்சு நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுக்கு அது ஒரு இப்போ நீங்கள் கண்ணை மூடி யோசிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் குதிரையில் ஒருத்தர் நிற்கிற மாதிரி ஒரு காடு இருக்கிற மாதிரி அந்த காடு ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரோசன் லேக் இருக்கிற மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு தோணும் ஸோ அதை தான் வந்து இமேஜரி ஸோ அப்போ அந்த இமேஜினேஷன் ஒரு க்ரியேட் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கே எழுதணும் இங்கே வுட்ஸ் ஹவுஸ் வில்லேஜ் ஃப்ரோசன் லேக் அண்ட் இதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஓவர் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்ளிமெண்ட் செய்தோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க